영상 수련에서 호흡이 들어오고 나가는 것과 우주의 생성과 수련의 진행 등 전체적인 수련의 마지막 과정까지 가장 많이 일어나는 것은 오행운동이라고 볼 수가 있습니다. 법안층 차에 바로 다음 과정인 이 오행운동은 수련의 마지막까지 계속해서 나타나게 되며 이 오행운동의 시작으로 태극과 삼태극의 회전이 일어나게 됩니다. 결국은 태초에 그 처음은 바로 이 운동으로 시작을 하게 되며 이 운동의 시작은 곧 회전운동으로 나타나게 되며 영성수련이 시작된 이후부터 계속해서 발생을 하게 됩니다. 참나가 깨어난 초견성 시점은 단전은 반시계와 시계 방향으로 회전운동을 하게 됩니다. 반시계로 돌면 기가 들어오고 시계 방향으로 돌면 기가 나가는 현상이 나타나게 됩니다. 이 회전운동은 단전으로부터 시작하여 재앙계, 은하, 대우주를 걸쳐서 모두 발생을 하게 되는데 아주 지겹도록 매 수련마다 돌리고 돌리고 계속해서 돌리기 시작을 합니다. 이렇게 회전하는 원형의 중심으로 기나 호흡은 빨려 들어가게 되지만 결국 그 방향이 바뀌면서 그곳으로부터 기나 호흡이 방출을 하게 되는 형식으로 진행을 하게 됩니다. 워홀이라고 하는 것은 우주 내에 존재하는 통로로서 한쪽으로 빨려 들어가는 블랙홀과 다른 한쪽으로 나오는 화이트홀로 구성이 됩니다. 이러한 워홀의 화이트홀이나 블랙홀은 지구과학이나 천문학에서 주로 사용이 됩니다. 결국 영선 수, 수련의 과정 속에서 보여지는 형상 속에서도 이러한 모모의 개념을 사용하기도 하는데 실제로 수련시 나타나는 현상을 이것에 비유할 수밖에 는 다른 방법이 없습니다. 그래서 회전운동으로 빨려 들어가고 나가는 부분이 한 곳일 경우에는 상관이 없지만 이제 이 들어가고 나가는 입구가 두 개로 분리가 되면서 블랙홀의 의미와 화이트홀의 의미를 사용하게 됩니다. 물론 우주의 생성에 블랙홀이 중요한 역할을 하는 것은 우리 일반인들도 이미 들어 잘 알고 있는 내용이며 엄청난 힘을 가지고 다른 별들을 집어삼키는 현상은 마치 영성수련에서 별들과 대우주가 생성되는 과정 속에서 자연스럽게 그 개념을 사용하게 됩니다. 대우주의 생성 과정이나 색계, 천계, 지계의 생성 과정 등 상상조차 할수 없을 정도의 크기의 우주도 아주 쉽게 빨아당겨 사라지게 하거나 만들어져 보여줍니다. 은하의 중심으로 이동을 하면서 역시 그 중심에는 핵이 존재를 하며 그곳에서 엄청난 힘으로 주위의 기나 별을 빨아들이고 있는 현상들도 보게 됩니다. 결국은 빨려 들어간 블랙홀로부터 다시 새로운 별이 만들어지는 화이트홀은 우주의 생성에 직접적인 원인이 되어지는데 
이러한 과학적인 현상은 늘 우리 몸을 통해 회전하는 길을 통해서도 나타나게 됩니다. 이 과정을 자세히 볼수 있는 현상학적인 모습은 대우주의 생성 과정에서 나타나지만 재견성에서 삼견성으로 넘어가는 시점에서 은하의 중심이나 수전 중에 내단의 생성과 함께 나타나는 내단의 회전 방향은 충분히 이 블랙홀과 화이트 홀을 갖는 워머의 모습으로 나타나게 되고 그 외에 몸 주위를 감아 돌아가는 아우라의 생성에서도 볼 수가 있게 됩니다. 영성 수련을 통해서 우리는 단순히 영적인 세계에 대한 정보만을 얻는 것이 아니라 천문이나 한의, 지구와 생체학, 철학 등 다양한 분야에서의 고급 지식이나 정보를 얻게 됩니다. 물론 이러한 정보에 대한 신뢰의 문제를 이야기할 수도 있는 것도 사실입니다. 또한 수련자에 따라 다르게 나타나거나 해석되는 부분도 있다는 것은 부인할 수 없는 사실입니다. 하지만 어느 정도의 각 분야에 대한 지식을 갖고 있다면 그 보여지는 영적 현상들이 너무나도 정확하고 확실하지 않은가 라는 생각 또한 지울 수가 없는 것도 사실입니다.